En Perú se denuncia un caso de xenofobia en un operativo contra la delincuencia en Arequipa, en el sur del país. Fuerzas de seguridad entraron a un juego de softball donde jugaban niños y adultos venezolanos. Los uniformados, apuntando con sus armas, se pidieron a todos tirarse al suelo, lo que causó angustia entre los presentes. El hecho quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales. Su vecino tiene la ampliación de esta noticia. Acaba de entrar la policía y nos están apuntando con las armas, todos al piso, fíjense. De forma sorpresiva, militares llegaron a una cancha de softball en Arequipa, en el sur de Perú, apuntando sus armas contra los deportistas que a esa hora disputaban un partido. Eran todos venezolanos. Con gritos y con sus armas en alto, los obligaron a tirarse al suelo. Desde el otro lado del espacio deportivo, un grupo de espectadores graba el angustiante momento, ya que la llegada del grupo de uniformados fue de forma intempestiva. Los militares les exigen mantenerse sentados y algunos de los uniformados se mueven de un lado a otro generando angustia entre los presentes, entre los que se encontraban menores de edad. Señor, mi hija está nerviosa. Tienen a mi hija nerviosa. Tienen a mi hija nerviosa. A pesar de que los detenidos se mantienen tranquilos en sus posiciones y guardan respeto con la autoridad, una mujer les pide a los soldados no gritar para no alterar más a los niños. Pero no, no griten porque no estamos haciendo nada malo, estamos jugando. A las mujeres las obligaron a hacerse a un costado, mientras los hombres con uniformes deportivos son mantenidos sentados. Algunos militares se muestran exaltados. Bueno, ¿y? Nosotros estamos haciendo nada. El grupo de venezolanos alega que no son ilegales y que son trabajadores disfrutando de un encuentro deportivo sin afectar a nadie. Ni que estuviéramos viviendo de gratis aquí. Viste que hasta xenofóbicos son. El caso está llamando la atención de organismos de derechos humanos al considerarse como un hecho de xenofobia. En Arequipa, el softball es la alternativa que encuentran decenas de venezolanos en Perú para reconectarse con su país, donde es un deporte de gran aceptación. En la zona han creado una escuela para impulsarlo y en la Navidad de 2021 realizaron su primer torneo. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la diáspora de venezolanos por el mundo se acerca a los 8 millones de personas. En Perú hay más de 1,5 millones y es el segundo país de acogida después de Colombia. Para hablar sobre este triste episodio que se registró en territorio peruano, quiero darle la bienvenida a Gustavo Tapia, coordinador de la Liga de Softball en Arequipa, uno de los venezolanos agredidos este domingo. Gustavo, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, mi nombre es Gustavo Tapia, muy agradecido contigo, Fermín, por la, la oportunidad y, y de que se sepa todo lo que sucedió, tanto bueno como malo. Claro. Gustavo, ¿qué pasó el domingo? ¿Por qué llegaron las autoridades peruanas de esa manera al estadio donde ustedes estaban jugando? Sí, mira, el día domingo, como todos los domingos del, del año, este, estábamos nosotros realizando la actividad de, deportiva, la Liga de Sojora Arequipa, y a promediar las 12 de mediodía ingresaron efectivos militares por la parte de la gran, por la parte de atrás. Hicieron un acordonamiento... Eh, dieron la voz de alerta y e ingresaron las fuerzas especiales, ingresó Greco, ingresó SWAT, ingresaron más efectivos militares, Policía Nacional, DIRIN, DIPROE y el, la parte de migración, ¿no? Este, fue algo totalmente sorpresivo para nosotros, no por la intervención, porque sabemos que estamos en un estado de emergencia y nos debemos a ellos sin ningún problema, sino por la forma en que ingresaron, ¿no? Como si fueran a agarrar delincuentes, mafias, eh, también sabiendo ellos de que habían niños, había alrededor de más de 30 niños, eh, esposas de nosotros, hermanas, y eso fue lo más traumante, ¿no? Porque ya se empezaron a pedir que se calmaran, que no apuntaran a los niños, rastrillaban las armas, apuntaban a los niños, los niños entraron en crisis, eh, eh, todo el mundo al piso, tres compañeros eh, deportistas fueron golpeados, este, fueron golpeados y... Inclusive una de ellos sufrió lesiones, eh, perdió hasta el trabajo porque como tú sabes estamos fuera de nuestro país y trabajamos día a día y él no pudo asistir y, y perdió su trabajo. Entonces fue bastante traumático para, para niños y para algunas personas, pero todo eso duró alrededor de dos horas. Eh, hubo hasta helicóptero, el helicóptero rodeaba el estadio eh, como para que no se pueda escapar nadie. 
y nos pareció muy raro, muy raro la, la intervención porque, este, eh, como te digo, son familias los que van los domingos allí, ahí no van a encontrar delincuentes. Y nosotros no nos negamos a una intervención, más bien nosotros nos gustaría de que siempre hubiera eh, acompañamiento policial para que todos fueran más claro. seguros, pero no de esa manera. Nosotros siempre vamos a colaborar, siempre y cuando todo sea de buena manera. ¿Qué les decían, Gustavo? ¿Por qué los golpearon? De, tírate al piso como delincuente, no me mires, estás en mi país, eh, no hables, cállate, levántate, vuelve a tirar al piso, esto es un control migratorio, y después sí llegaron efectivas femeninas que fueron muy amables y nos, y nos calmaron a los chicos, nos dijeron que iba a ser algo reglamentario, que iba a durar un cierto tiempo, pero al principio sí fue muy agresivo por parte del, de las operaciones especiales y los militares, ¿no? ¿No habían allí, Gustavo, eh, representantes de entidades que se encargaran, por ejemplo, de velar de los derechos eh, de los menores, de los niños que estaban allí, de personas en situación de vulnerabilidad? No, mira, en realidad eso también me extrañó a mí porque se supone que con un operativo tan grande este, debe haber eh, eh, personas en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, eh, ambulancias, porque imagínate que un niño por entrado en shock o algo, no había ni una ambulancia. O sea, entonces, claro. eso sí creo que faltó en ese operativo, ¿no? Ahora, ¿alguna de las personas presentes tenía alguna deuda con la justicia, algún antecedente? Hablo de los venezolanos que estaban allí, en ese estadio. No, mira, eh, en realidad de, de los más de 200 venezolanos que eran, porque en realidad casi siempre somos más, pero era mitad de... de, de, de de jornada, uh -huh. eh, no encontraron ni una persona con algún antecedente, con alguna solicitud, con alguna deuda con el, con el gobierno, tanto como de nuestro país como el de acá. Revisaron los celulares, ningún celular era robado, todos los celulares eran legales, todos los emails estaban legales. Revisaron todo y hasta los vehículos, motos y todos estaba en regla. No consiguieron absolutamente nada. Y eso para nosotros como la comunidad venezolana que somos acá en Arequipa fue una gran victoria porque demostramos claro. de, que, de que somos muchas personas buenas. En nuestro Frente a los controles migratorios precisamente, Gustavo, ¿cuál es la situación de esas 200 personas que se encontraban allí? Mira, alrededor de las 200 personas, como te comenté, solamente dos personas fueron las que tienen poco tiempo de que llegaron al Perú. Tenían cédula venezolana, fueron trasladados a, a la comisaría en la, comisaría, en la comisaría fueron revisados, huellas, todo, y no encontraron nada, y más bien la policía de migraciones o los efectivos de migraciones ayudaron con, con su cita para que puedan revolucionar su documento. ¿Has podido hablar con las personas que, que fueron agredidas físicamente, que fueron golpeadas? ¿Cómo están al día de hoy? Sí, mira, eh, en realidad de, de los tres, uno de ellos fue el que fue más afectado. Eh, como te digo, sí está bien, no es que no pueda caminar, no es que no pueda hacer nada, son dolores musculares, golpes, el cual está tomando medicamento. Nosotros eh, los miércoles mañana nos reunimos como liga directiva y estamos tratando de ver la forma de poder ayudarlo con algunos medicamentos, ya que él es una persona que le es albañil, él depende del día a día y como te digo, se quedó sin trabajo por esto que pasó, no pudo ir el lunes a trabajar, pero nosotros estamos uh, focalizando la manera de poder ayudarlo, porque como te digo, somos una comunidad muy unida y, y la idea es eso, de que que todos estemos juntos en cualquier problema. Esta situación, lo que pasó, ¿ha afectado de alguna manera el curso, el desarrollo de las actividades de la liga como tal, Gustavo? Sí, mira, este, en realidad no nos afectó, o sea, nos afectó a nivel emocional a algunas personas, pero nosotros al momento que los efectivos se retiraron ya lo último de buena manera, decidimos reanudar la, la jornada. ¿Por qué? Porque... El campo donde nosotros vamos es importante que las personas sepan de que es un campo privado. Nosotros no invadimos una, una, unas instalaciones públicas. Nosotros pagamos por ese, por ese campo, que fue un campo inicialmente que ahora ya es más, más adecuado. ¿Por qué? Porque el dueño ha ido, ha ido haciendo inversiones junto con nosotros. Eh, todo no lo hace él. También nosotros hemos ido haciendo inversiones para que cada vez sea más amina eh, el partido. Y nosotros... Eh, Hemos hecho eh, modificaciones de los dogados, él ha hecho baquetot, eh, nosotros compramos la logística, la logística se mueve netamente por nosotros mismos, ¿no? El, el costo diario del campo es de 700 soles, entonces para nosotros perder la jornada completa iba a ser una pérdida para el torneo, entonces 
endeudamos y solamente se suspendió la última jornada. Los niños siguieron jugando, corriendo, eh, jugando volei en la parte de atrás, que es lo que ellos hacen, ¿no? Cuando ellos llegan allá, eso es como una cúpula para ellos, donde ellos se sienten tranquilos, confiados, donde los papás a veces ni están pendientes porque saben que ahí no va a pasar nada, porque somos nosotros mismos, ¿no? Gustavo Tapia, muchas gracias, por supuesto, por atender esta entrevista hoy. Todo lo mejor para ustedes, para sus familias y gracias una vez más por compartir esta experiencia con nosotros. Muchas gracias a ti por escucharnos. Es importante que, que todo el mundo sepa que, que nosotros no nos oponemos a nada. Eh, no queremos incrementar la xenofobia. Nosotros queremos es que somos ciudadanos que estamos acá haciendo el bien y que queremos colaborar. Y ahí hay personas peruanas que también asisten, personas que venden su comida. Y esto es para todos. Los domingos es para todos, para que todos vengan, eh, aprendan el deporte, así como ya hay chicos peruanos que están en los equipos mm. y nunca lo habían practicado y los hemos integrado y ahí van, ahí van, Camilo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Gracias.